。大家好，我现在到著名的黄龙景区了。昨天玩的九寨沟，今天来玩黄龙。他俩离得不远，开车两个小时的距离啊。今天黄龙这里好冷啊，我都穿上这个，这这个戴帽子的卫衣了。昨天在九寨沟还是穿短袖呢。然后黄龙这里的，今天啊全是雾，看那个山上。今天这里稍微下了点雨，那山上雾气笼罩啊，特别的鲜。去买票。嗯，谢谢。这个是售票大厅，看一下现在的门票是多少钱啊？呃，门票六十，上行索道八十，下行的是四十，然后现在是淡季，旺季可能又是另一个价格。然后六十岁以上的老人是免费的。这个是黄龙景区的地图，呃，我打算这样走啊，这里是入口，然后从这里呢坐索道直接到达山顶，然后再坐一小段那个摆渡车，到达山顶直接去看五彩池，然后从这边一步一步走下来，这样的话不会走那个回头路啊，而且所有景点也能转到。坐这个公交车去索道站。坐索道上山，哎呀，一个轿厢里面可以坐八个人，我们今天人少，只用了五分钟就到山顶啦。索道下来了，然后再换这个小车去五彩池，二十块钱啊。如果是走路过去的话，要三四公里呢。师傅，这个地方海拔多高？哦，那不是很高啊。出发了，外面全是这个高大的松树，应该有几十年、上百年了吧。坐车到终点站了，哇，这个山顶啊，全都是雾，仙气飘飘的感觉，看不到山顶在哪里，都被雾笼罩了。然后那个地方就是，呃，五彩池，海拔三千五百多米啊。我们看到这边山坡上有一大片黄黄的东西，这个是碳酸钙，也叫钙化体。它是怎么形成的啊？就是这边的水流当中含有大量的钙镁离子、二氧化碳，它在这个化学作用的情况下就形成了碳酸钙了。这个东西一年呢才长三毫米左右，所以我们看到这么一大片黄色的这个地方。它有可能已经长了成千上万年了，才有现在的规模。我现在继续往上走，在这个山顶居然有一个寺庙，最中间写的“黄龙古寺”，这是个道教寺庙呢。然后这个牌匾很神奇啊，我们从这个侧面看一下，看它现在变成碧水空山了。正面看呢是黄龙古寺，然后再从右边看，它又变了。看现在变成什么？呃，飞格流丹，哇，这个字是怎么弄的呢？这么神奇，一个匾提了三种字呢。我就不进去了，现在继续去五彩池，还在那上面呢。现在爬到最高的位置了。这里是观景点，给大家看看这边最壮观的景色。哇塞，这就是五彩池，太漂亮了吧！我还是第一次见这种景色呢。它就在这个寺庙的后面呢。当初是谁发现的这里呢？这个就是最高的地方呢，海拔三千五百七十六米啊。在这个地方呢，不能走得太快，也不能跑步，不然的话会有高反。刚才我爬这个栈道上来，还有一点喘呢。边走边和五彩池合张影。哇塞，应该在这个位置拍照。
这里更近距离的亲密接触啊！啊，真是不知道该怎么形容了，太美了，也被称作天上的瑶池。这里感觉像是一个梯田一样，一层一层的，但它都是碳酸钙，已经估计有上万年的历史了吧？看它在每个地方的颜色都不一样，那边的更深蓝一点，这边它是浅绿色的。那边还有点发黄，到秋天的时候啊，又是另一种颜色。也不知道是谁发现的这个地方啊，在这个山谷当中的最高处。现在到了黄龙的第二大采石群了，叫做真砚池。这个池子非常的美，哇塞，给大家快看,看一下，看那些池子，看那个水多蓝呐、啊！太漂亮了，一点污染都没有。看看这个近处的池子，啊，这个小池子，它水就不是那么蓝，但是已经有点带蓝了。那上面还有好多池子呢，太漂亮了，太壮观了，我不知道怎么形容。看那个，就像一个一个的梯田一样，这规模也挺大的，一直延续到那边去。然后我沿着栈道再往那边走，还有好多。它这个池子里面，每个池子的颜色都不一样的。现在这里啊，一个人都没有。我独享这一片美景，这么近距离的观看这个池子，看。黄龙归来不看池，这边有好几个池子，里面没有水。然后我有个疑问啊，你看有水的那个池子里面，水都是蓝色的，没有水的这个池子呢，它是黄色的，为什么这个水流进去就变成蓝色的呢？这是什么原因？好神奇啊！那个池子的这个高度更高。这碳酸钙能沉积成这种形状吗？就像一堵墙一样，感觉是人工堆出来的，真是不可思议。现在继续往下走，一路上有好多这个池子呢，规模小一点的我都没有拍。这边是杜鹃，花也蔫儿了。这边的栈道修的特别好，刚才下鸟毛毛小雨，现在也停了。黄龙杜鹃，这个地方长了好多的杜鹃。春末夏初的时候会开花，现在是不是已经开过去了？这是花骨朵吧？这山上好多杜鹃。这边的树上长了好多像柳絮一样的这个东西，看这个树上垂下来好多细条状的这个，这个叫树胡子。有这个东西，说明这里的空气非常的好。我上次呢，还是在香格里拉的那个国家公园里见过这个东西。这是第二次啊，在黄龙又看到这个树胡子了。这个是半山腰的餐饮服务中心，吃饭的地方。现在也没有人在里面吃饭呢，我看，疫情期间嘛，没什么游客啊。山顶好像没有卖泡面的地方，因为那个泡面汤不好处理，怕污染环境吧。这个地方有一个餐饮价格表：手抓羊肉六十八，老腊肉五十八，牦牛肉三十，回锅肉三十，酥油茶每碗二十，青稞饼六块钱一个，然后还有土豆片啊、牛肉面之类的。现在到了明镜倒影池了。这个池子池面光洁如镜啊，水质清丽碧莹，周围的雪山、树木、云朵倒影在这个水面上。这里还有个小亭子，观景亭。这下面是一大片的黄色的这个碳酸钙。哇，这规模好大呀！全是碳酸钙沉积，这经过几万年
的演变，也会变成这种池子。看那个上面也是啊，这么大规模吗？哇塞，这个山谷里面真空旷的，从那上面走下来的，在这里拍张照吧。万一几万年以后的人，呃，不小心看到我现在拍的照片，他们就知道了。哦，原来一万年前这里是这个样子的啊！<笑>看远处那个山呢，还笼罩在云雾当中。这个地方叫做盆景池，一个一个的这个小池子，就像盆景一样。小池子中还有很多的树、花，缩小版的盆景。啊，放大版的盆景，这里也是很安静、很漂亮的一个地方。在这里静静的感受一下流水和大自然。这里有一个温馨提示：禁止进入钙化地带，指的就是这个黄色的这一片，就是碳酸钙。山坡上的碳酸钙延续到这里了。在这里形成一个小的瀑布，然后这个地方呢有一个洞，叫做洗身洞，洞宽一点五米，洞高一米，传说是有仙人在里面静心修养的，所以叫洗身洞。看，能看到远处那个雪山吗？那上面还有雪呢。走到这里，又看到一个瀑布。这两天在九寨沟和黄龙这里看了好多的瀑布。都特别的漂亮。这两天把我两年的瀑布都看完了，拍个照。前面马上就到景区的大门口了，这里又看到一组池子，也是非常美，叫迎宾池。正常步行的话，一进来景区就会先看到这个池子，但是我建议大家还是像我一样坐索道上去，然后走下来吧。如果你们是从下往上走的话，你看，你看到的就是这种景象，就不够壮观。只有从下往上看，才能看到这些池子，特别漂亮。而且从上往下走也不累，也不会高反。从这里走上去的话，呃，老年人我估计会高反的，因为海拔上了三千五百米了。这么好的景色，可惜没有人给我拍照。真是太遗憾了，好吧，这个视频就拍到这里了。这就是美丽的黄龙景区，大家看完点个赞啊，拜拜。